सुरेंद्र कुमार एक गाइड है गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अभी हमको कह रहे हैं कि हम इनको हायर कर ये जो बना हुआ है वो भी ऑक्टागनल शेप में बना हुआ है यानी राउंड शेप में बना हुआ है कितनी हाइट बताई थी इसके आपने 74 ये 210 कमरे हैं ये इसमें ना कोई गेट है ना कुछ सीधा हवा महल जैसा 210 गेट बताए हैं कि पूरे में ऐसे कमरे बने हैं जैसे ये दायरा हो गया ना ये दायरा ये अपना बारह गज जैसा ये एक, एक कमरे में गिरने का ये छत ना पंखा ना कुछ एक कमरा गिरने जाएगा इसको तो ये पूरे में फैला हुआ है दो कमरे ऐसे लेबर के जैसे भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाई साहब हमारे गाइड की गाइड की हालत ढीली होती जा रही है तो भाई छह बज रहे ट्रेन सात बजे के निजामुद्दीन से बहुत लेट हो गया आधे घंटे में मैंने सब कुछ कर लिया नहा धोना खाना पीना सब कुछ जो करना था कर लिया अब निकल रहा हूँ भाई दोस्त वेट कर रहे हैं बहुत लेट हो गया उनके अपन चक्कर में आपको मैं रिपोर्टर लग रहा हूँ <laughs> नहीं है। ये पहले ऑटो करके आ रहे हैं अब मैं रुकूंगा इनके लिए रुक जा। <laughs> ये बैठ गया पहले सही बहुत लेट हो गया सात बजे पाँच मिनट की ट्रेन है भाई छह बज के साहब सूरज निकल रहा है छह बजे का भाई गाड़ी तो तेज चल रही है लगने लग गया सवारियों को भी कहाँ से कहाँ से एक तिहाई जी एक केले में तीन मंदिर तीन थोड़े बड़े खाए ये फालतू की बात है जो मैं डालूंगा नहीं अच्छा भाई बताओ इन बंदों को चाय तक नहीं दीन के घर वालों ने कह भाव ऐसे जाओ बिल जुटा के लाओ मैंने भी कुछ नहीं किया भाई निजामुद्दीन नहीं गए हम गए दिल्ली नहीं दिल्ली यहाँ तक पड़े हैं ट्रेन वहाँ लेट हो गए देख लो आप थोड़ा सामने उतर गया ये दिल्ली है मेरे यार बस इश्क मोहब्बत दिल्ली है दिल वालों की दिल्ली दिल्ली आज के के लिए लिए आज ताजमहल बनवाया था महबूबा महबूबा के के लिए लिए नाम नाम पता कौन सी बुलाया था था मुझे भाई देख लो ये में लोग इतने सारे हैं सुबह सुबह की भीड़ है भाई हमारी ट्रेन का नंबर है बारह दो सौ अस्सी अब ये कौन सी जा रही है यार हाँ ये यही बारह दो सौ अस्सी ये लिखा ये रहा ये रहा बारह दो सौ अस्सी लगी पड़ी हमारी ट्रेन तो नहीं भाई ये है ताज एक्सप्रेस जो अमृतसर जाएगी ये हम उससे पहले उतर जाएंगे जल्दी आने जो जल्दी आने जो दुनिया आराम से चलेंगे वो जल्दबाजी नहीं भाग कर पकड़ लेंगे बात क्यों पकड़ लेंगे भाई और छूटेगी तो मतलब वो ऐसा है नहीं कुछ भी यंगस्टर है भाई यही है कोच संख्या डी फोर फेयर्स लग रही है यार हवाई जहाज हवाई जहाज दिखाओ भाई देख लो हवाई जहाज की सीटें <laughs> लग रहा पूरा हवाई जहाज के व्यू है ना भाई ये बयासी तिरासी इकहत्तर बहत्तर यो ही है भाई भाई तुम तिहत्तर में बैठ जाओगे तिहत्तर में बैठ जाओगे बैठ जाओ यार तिहत्तर मतलब उधर भी सीट है ना तीन लोगों के लिए उधर चलो ये वजन तो यार सीट चेंज ही नहीं करना चाह रहा <laughs> उधर जाओ कोई खरीद ले यार खाने के लिए कोई खरीद ले यार खाने के लिए हाँ दुकानदार तू मना करेगा के डिसाइड नहीं कर पा रहे बिस्कुट ले नमकीन ले क्या ले सोच का टाइम है ना पूरे खाए काम नहीं चला सकते
दोस्तों हमारी ट्रेन चल चुकी है ताज महल के लिए हमारी का मतलब हमने रिजर्वेशन करी है उसकी हालत देख लो भाइयों कितनी गंदी हो रही है चिपचिपा हो गया पूरा है ना धो के निकाल घर से अब थोड़ी दूर रह गया अगर आधे घंटे में पहुँच जाएंगे हम मेरी बात भाई आगे देखेंगे और क्या हालत खराब हो गई है खाना पीना कुछ मिला नहीं समोसे मिले बस अस्सी रुपए के छह समोसे काट के चला गया वो हाँ अस्सी रुपए के समोसे दे दिए चार समोसे अस्सी रुपए के दे दिए चटनी के भी पैसा मौसम आया यह मौसम जैन वाला भाई ये मथुरा जंक्शन है भीड़ देख लो कोई मेरा फोन ना छीन ले बस भीड़ है ना मथुरा जंक्शन में कहीं मथुरा जंक्शन लिखा हुआ अभी तो नहीं है यहाँ शायद गाड़ी रुकेगी पैसेंजर उतरेंगे फिर चढ़ेंगे भी हमको उतरना है आगरा लोग अपने भाई जहाज से उतर रहे हैं सो रहे हैं फ्लाइट लैंड करके भाई हमारी वो ये कौन सी बस दोस्तों मथुरा पार्क अच्छी है आधे घंटे में पहुँच जाएंगे वहाँ का ट्राईपोर्ट मेरे पास है नहीं इसका हाथ ट्राईपोर्ट को डाल रखा है कैमरा मैन कह लो एक तरफ कैमरा मैन है भाई कुछ तो पानी कर करके दिखाएगा ट्रेन तो यार बहुत लंबी है बहुत कोच है इसमें मैं अकेला ऐसा पैसेंजर हूँ भाई ट्रेन से उतर लाल बत्ती के लिए भाग के चढ़ भी जाऊंगा क्योंकि स्टंट मैन नाम भी तो है मेरा अलग ही लग रहा है ना बातचीत इस पटरी पे भी कोई ट्रेन नहीं है कोई पटरी खाली है पीछे अपना दोस्त कोच पे बैठा हुआ है भाग के पता नहीं पकड़ पाऊंगा नहीं पा वो संजय से मिल गया हूँ क्या संजय से मिल के आता रुक ओए <laughs> संजय है क्या भाई उतर गए आगरा कैंट भीड़ देख रहे हैं आगे ऐसी भीड़ से उतरे हम देखो उतरने की जगह नहीं दे रहे थे लोग बड़े मुशक्कत से उतरे हैं और चल रहे हैं हम आगरा आगरा मतलब आगे आ ही गए हैं ताजमहल चल रहे हम पहले भीड़ देखो तू यार ऐसे 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 वीडियो में चढ़ के आ रहा है तुम चढ़ जाओगे मैं चढ़ गया भाई ऐसे में होता ना भाई ये बेचारे भी परेशान हो गए तो ओ मैं जाना संजीव भाई ओ मैं जा आ गया तुम्हारा भाई आगरा छावनी अब यहां से जाएंगे आगरा आगरा मतलब ताजमहल जाएंगे यहाँ से पाँच किलोमीटर है बीस बीस रुपये अच्छा लगता है चलो दिखाते तुम्हें भाई स्टेशन पर उतरने के बाद देखो ये रहा घूमने लायक तीन मेनू में आगरा फोर्ट पाँच किलोमीटर ताजमहल दस किलोमीटर ये सब है नहीं जाता है। नहीं जाता बस जाती है, है? बस ऑटो जाएगा मेन गेट पे और बस लोग का सौ रुपया लेगा 
नहीं वैसे भी आपका तीस रुपये सवारी लगेगा मैं आपको डायरेक्ट लेके आऊँगा सौ रुपया लूँगा तीनों का ये लगेज वगैरह जाएगा नहीं गवर्नमेंट प्रीपेड है टी आर पुलिस का पाँच रुपये स्लिप चार्ज का लगेगा पूरी जिम्मेदारी है पढ़े लिखे लोगों आप देख लिए आपको अच्छा लगे चलना कोई जबरदस्ती नहीं है चलो आई हाँ अंकल जी क्या कह रहे हो आप बताओ ऑटो है घूमने हाँ। का पैकेज है हाँ। छह सात घंटे का हाँ। ताजमहल देखो दो ढाई घंटा हाँ। आगरा फोर्ट देखो हाँ। राजा गार्डन देखो हाँ। पति बालाजी मंदिर है वो देखिए खाना वाना खाना हाँ। है। मार्केट है हाँ। शाम को इसी गाड़ी से जाना होगा हाँ। आपको इसी गाड़ी पे लाके छोड़ देंगे पाँच बजे ठीक है कितना पे उसका पाँच सौ का रेट है सब लोगों का बस बस बोले देखिए लिखा हुआ सिर्फ हमको वहाँ जाना ताजमहल तो ताजमहल जाने जाने का वन का देखो ये लेके गया था वन फिफ्टी लिखा हुआ ताजमहल भी छोड़ के आया हुआ नहीं सिर्फ हमको सिर्फ ताजमहल जाना है दो बजे निकले तो कुछ जब जब आये हो तीन बजे तक आराम से देख के जाना तो आपको मैं रिपोर्टर लग रहा हूँ रिपोर्टर नहीं है हम ना वो बनाते हैं ब्लॉग बनाते हैं जो ब्लॉग तुम देख रहे हो यूट्यूब पे उस टाइप के मतलब जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं ना वहाँ पे घूम घूम के उसके बारे में बताना कि किस तरीके से मतलब लोगों को ठगा जाता है वो सब <laughs> वो सब चीज़ें बताते हैं कि खाने का क्या सीन है रास्ते मतलब बंदा ना कंफ्यूज ना हो जाए गाइड हाँ गाइड तरह क्या मतलब घूमना भी हो जाता है तो वो भी हो जाता है तो आप बताओ कैसा लग रहा है तो आपको दिक्कत तो नहीं वहां से चलने में तो आपको मतलब अकेले एग्जाम देने के लिए आ गए थे बलिया से कितने किलोमीटर है कितने बजे बैठे थे सुबह ट्रेन में एक बजे रात के अच्छा बहुत हो गया यार हम तो अभी सुबह बैठे थे सात बजे और आप उतर गए दस बजे चलो कोई नहीं तो एग्जाम सही है आपका ऑफलाइन था भाई शूज का और बेगरा बंदा दस रुपए का वहाँ पे मिलते हैं बीस बीस रुपए चार जोड़ी है भैया वो एक ना एक ही दे दो एक ना दे दो भाई ताजमहल का गेट आ गया गेरा सनी देवल दोस्तों हमारे गली में हमारे ग्रुप में एक लड़की की कमी थी अभी मिल गए हैं प्रियंका सिंह नाम है इनका ये हमारे साथ ही जाएंगी और कैसा लग रहा है आपको वहाँ से चल के अच्छा लग रहा है कुछ बोलोगे क्या बोलो? बोल तो दिया दिया दिया। चलो कुछ नहीं बोलो बोलो अभी तो नए नए जुड़े हैं पुराने हो जाएंगे तो बोलेंगे कुछ ये ऐसा व्यू है पूरा आज मतलब गेट वो अपने शिवाजी खड़े हैं वहाँ से गेट है एंट्री और ये पूरा व्यू आज महल के रास्ते के लिए जा रहा है मौसम भी बड़ा ठीक ठाक ही हो रहा है धूप कम है लेकिन ठीक है लेकर आए ये सब तो पढ़े नहीं है हम लोग तीन छाता है भाई टिकट बुक करने गए कितने का दे रहा है भाई तुम बेच रहे इसलिए बना रहे हो तो भाई ये रखा है क्यू आर कोड इससे अगर हमने खुद टिकट बुक कर ली ना पैंतालीस रुपए लगेंगे और इंस्टेंट बुक हो जाएगा चले जाएंगे अंदर अगर हमने ऑफलाइन ली ना तो ऑफलाइन के लिए घंटा लाइन में लगना पड़ेगा तब टिकट देगा बंदा ये सीन है बस तो भाई खुद ही और एयरटेल की सिम का कह रहा लगा कि एयरटेल की सिम होगी तो हिंदू या जियो की तो दिक्कत होगी हो नहीं पाएगी बहुत लोग ऐसे ही लौट रहे हैं तो देखते हैं करके हम बहुत ही नहीं होते सुरेंद्र कुमार एक गाइड है गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अभी हमको कह रहे हैं कि हम इनको हायर करते हैं मेडिक मेडिक क्लोज करेंगे इन भाई साहब ने हमको पहले डरा दिया कि हमारी वीडियो कैसे बना ली आप अब किस चीज के उतराइज हो जो वीडियो बना रहे हो अब हमने इनको हायर कर लिया अभी कह रहे बनाओ अब बना सकते हैं बोलो कुछ अब
कुछ बोलो आप आप जो क्या बोलू मैं अंदर से बोलूंगा ना नहीं बोल <laughs> तो ये बताओ कितने घंटे में घुमा दोगे हमें मेरे साथ जो लगेगा आपको मिनिमम एक से डेढ़ घंटा एक से डेढ़ घंटा पूरा घुमा दोगे पूरा घुमा देंगे चलो इनकी भी देख लेते हैं पहली बार कर रहे हैं भाई स्कैन कोड चल नहीं रहा जिसमें पैंतालीस रुपए की टिकट थी तो भाई हमने क्या करा टिकट में जाके देखा भाई टिकट में बहुत भीड़ है जहाँ पचास रुपए की टिकट देंगे पाँच रुपये एक्स्ट्रा लेके तो भाई खुद ही खुद तो कर नहीं पाओगे बाहर से करवानी पड़ेगी तुम लोगों को याद दे रहा है अब गाइड करा मैं तो वी आई एंट्री करवाएगा हमारी दोस्तों बारिश होने लग रही है यहाँ पे लेकिन एक खुशी की बात यह है मैं छाता लेकर आया हूँ भाई बारिश हो रही है सात के बंदे खो गए ढूंढ रहा हूँ मिल नहीं रहे पता नहीं कहाँ चलेगा यार गुफा में चढ़ा दिया ये भाई मुगल कालीन कर लिया है दस मिनट के कहते हुए घंटे में घूम ये लोकल एरिया ताजमहल के आसपास का एक घर है क्या ये सारा पूरा वही ताजमहल एरिया बसा हुआ है अच्छा रास्ता तुम कितने देर में तय करवा रहे हो आधा घंटे का रास्ता दस मिनट में आधे घंटे का रास्ता दस मिनट में क्या इसको क्या बोलते हैं ताज ताजगंज एरिया बोलते हैं ताजगंज एरिया बोलते हैं इसको अच्छा तो यहाँ पे मतलब ये सरकारी जमीन है या बंदे प्राइवेट नहीं, नहीं, तो ये प्राइवेट है पूरा अच्छा ये उसी टाइम का ही कॉलोनी बसा हुआ है क्योंकि जो ताजमहल जो कम्प्लीट हुआ ट्वेंटी टू ईयर्स में बना विद हेल्प ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड वर्कर हाँ ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड वर्कर थे वो पहले यही रहते थे बाहर अच्छा कुछ लोग अंदर रहते थे हाँ और कुछ लोग बाहर अच्छा तो ये मतलब आप हमको दूसरे गेट से लेके जा रहे हो जो बाहर मतलब लोकल ले गया मतलब अच्छा जितने भी टूरिस्ट आते हैं सारे वहाँ जाते हैं ये लोकल जो बंदे हैं उस गेट से गेट है और पुराना रास्ता है तो यहाँ से कोई नहीं जाता नहीं से नहीं अच्छा मेरे को तो ऐसा लग रहा है जितनी देर हमको चलते चलते हो गई ना इतने में हम शायद बैग जमा करवा देते हैं भैया बैग जमा होता नहीं ना पीछे तो आस पास का एरिया तो बता दो जो अभी चल रहा है ना ताजगंज है जो इसको ऐसे मुमताजाबाद भी बोलते थे इसको भी बोलते हैं। अच्छा। पीछे से आए वो मुमताजाबाद का एक बाजार लगता था वहाँ पर अच्छा तो मुमताज के नाम पर भाई ताजमहल के अंदर जाने का ईस्ट गेट है हम यहाँ से अंदर जाएंगे वहाँ बहुत भीड़ थी यहाँ से लोकल बंदे जाते हैं जो यहीं के हैं वहाँ से सारे टूरिस्ट बंदे जाते हैं ये वी आई पी एंट्री कराएंगे हमारी टिकट स्कैन हो रही है हमारी जूम करो जूम करो इसको एक बंदा तो निकल गया भाई बात ये हिस्ट्री है ताजमहल की कैसे कैसे बिल्कुल ठीक है ये देखिए मैं बना लूँ ये रिकॉर्ड होगा लेफ्ट एंड साइड में तो सिमेट्रिकली बिल्डिंग है लेफ्ट साइड में रॉयल मॉस्क है और राइट साइड में अभी हम कौन से गेट से एंट्री कर रहे हैं इस गेट से एंट्री कर रहे हैं अरे गेट ही नहीं है अभी तो यहाँ पर गेट ही नहीं है इसमें गेट ही नहीं है अच्छा अभी तो हम है कहाँ चल कर रहे हैं अभी हम फिर ये है मेन गेट जो रॉयल रोड है जहाँ से हम ताजमहल में एंट्री करेंगे ओहो ये नॉर्थन गेट क्या बोलते हैं नॉर्थ गेट रॉयल गेट रॉयल गेट अच्छा इसको रॉयल गेट बोलते हैं ताजमहल के अंदर चार गेट हैं लेकिन तीन गेट बाहर से अंदर आने के लिए और हमारी पता नहीं कितने कितने सारे अभी सारे रूम जो है के अंडर में अंडर अच्छा। के में लेकिन आज कम से कम तीस साल पहले यहीं पर मीना बाजार मीना बाजार मीना बाजार में फेमस ऐसा क्या है मीना बाजार में वही है शॉपिंग के लिए मीना बाजार फेमस है ये है रॉयल गेट है भाई देख रॉयल गेट को बोलते हैं आ जा मैं आपको करता इस एरिया को हम बोलते हैं फोर फोर्ट एरिया फोर फोर्ट फोर फोर्ट 
फोर मीन्स फोर गार्डन है यहाँ पर अच्छा ठीक है और चार गेट हैं हमने जो एंट्री लिया है वो ईस्ट गेट से लिया है सामने आप जहाँ खड़े थे वो वेस्ट गेट है अच्छा बाहर खड़े थे अच्छा ये साउथ गेट है जिसको लेबर गेट बोलते हैं अच्छा क्योंकि तो ताजमहल कंप्लीट हुआ 22 टू ईयर्स में और बाईस बाई बीस हजार लोगों ने इसको बनाया अच्छा तो उस समय सारा पब्लिक जो है इस गेट के बाहर एक कॉलोनी जो इस से हम आए हैं अच्छा वो ताजगंज है वहाँ रहता था कुछ लेबर इन रूम्स में रहता है ये अराउंड में टू हंड्रेड रूम्स है सारे लेबर रूम्स हैं ठीक है इसको कहते हैं मेन गेट है ये सारे लेबर रूम थे जितने भी ये दो सौ दो सौ कम रहे दो सौ दस कम दो सौ दस कम रहे अब इसमें कोई भी नहीं रहता अभी कोई नहीं अब तो गवर्नमेंट के अंडर में ये एस का मोनूमेंट है मतलब ये अभी भी है ना कमरे अंदर बंद कर रखे हैं हवा महल की बस बस ये देखिए ये जो मेन गेट है ताजमहल मेनली टू टाइप ऑफ मार्बल बना हुआ है व्हाइट मार्बल एंड रेड सैंड स्टोन व्हाइट मार्बल जिसको मकराना मार्बल बोलते हैं जो कि राजस्थान के मकराना डिस्ट्रिक्ट से लाया गया है और जो रेड सैंड स्टोन है वो सारा फतेहपुर सीकरी से लाया गया है जो कि आगरा से 35 किलोमीटर दूर है इसका जो हाइट है 35 मीटर है 105 जीरो फीट इसके ऊपर छोटे छोटे डॉम्स देख रहे हो आप मेडल इलेवन डॉम्स वन साइड एंड इलेवन डॉम्स एन अदर साइड है ये ट्वेंटी टू डॉम्स का सिम्बॉलिक है कि ताजमहल कम्प्लीट हुआ ट्वेंटी टू ईयर्स में अच्छा ये छोटे छोटे जो है क्योंकि तो ताजमहल जो स्टार्टिंग हुआ था बना हुआ जी जी गुम्बद ही है गुम्बद जैसा ग्यारह स्तर है ग्यारह स्तर है डॉम्स को गुम्बद ही बोलते हैं साल तो इसका रीजन ये है क्योंकि ताजमहल जब बना साढ़े तीन सौ साल पहले सोलह सौ इकतीस में स्टार्ट हुआ था और सोलह सौ तिरपन में खत्म हुआ तो उस टाइम कोई कैलेंडर नहीं होते थे कोई डेट नहीं होती थी जब भी एक डोम क्योंकि ताजमहल को बनाने वाले में एट्टी जो लोग थे वो मुस्लिम लोग थे वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ईद का जो हमेशा ईद जो फेस्टिवल है वो डिपेंड करता है मून पर चंद्रमा पर अच्छा। जब चांद निकलता है तभी होता है तो इस तरीके से उन्होंने ताजमहल कंप्लीट होते होते 22 टाइम्स ईद सेलिब्रेट किया तो जब एक ईद मनाते तो एक डोम बनाते थे इस तरह से टोटल 22 सालों में 22 डोम बने इससे उनको पता लगा कि भाई अच्छा कोई पेंटिंग नहीं है ये अच्छा भाई ये सारे लेबर वर्क है लेबर कमरे थे कुछ नहीं है दरवाजे खड़े कुछ ओ हो वो बड़ा चिकना पत्थर है यार मस्त लग रहा पत्थर तो ये 210 कमरे हैं ये इसमें ना कोई गेट है ना कुछ है सीधा हवा महल जैसा 210 गेट बताए हैं कि पूरे में ऐसे कमरे बने हैं जैसे ये दायरा हो गया ना ये दायरा ये अपना बारह गज जैसा ये एक एक कमरे में गिरने का छत ना पंखा ना कुछ एक कमरा गिरने जाएगा इसको तो ये पूरे में फैला हुआ है दो कमरे ऐसे लेबर के जैसे भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाई साहब हमारे गाइड की गाइड की अलग डीली होती जा रही है कैलीग्राफी है हाँ, कैलीग्राफी है ना सारा कुरान का आयत लिखा हुआ है पूरे ताजमहल पे आप जगह जगह अलग अलग वर्सेज यहाँ जैसे लिखा है इसको कहते हैं सूर्य फज सूर्य फज का मतलब मॉर्निंग प्रेयर अच्छा सूर्य फज हाँ और ये सारा अरेबिक में लिखा हुआ है आपको पेंटिंग लग रहा हुआ लेकिन पेंटेड नहीं है ये सारा स्टोन वर्क है इनले वर्क है पहले मार्बल को डिगआउट किया गया उसके बाद ये जो ब्लैक ब्लैक बन है जो ऑनेक्स है जो कि उस टाइम बेल्जियम से लाया गया था अच्छा ये ब्लैक ब्लैक जो है हाँ ब्लैक जो मार्बल है पूरा ये जिससे लिखा हुआ है वो सारा ऑनेक्स है मार्बल को पहले डिगआउट किया जाता था फिर उसके बाद उसमें पेस्ट पेस्ट लगा के उसको पेस्ट किया जाता था क्या पेस्ट लगा के ग्लू 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 नेचुरल ग्लू उस टाइम बनाते थे हनी पाउडर से मार्बल पाउडर हनी हनी से मार्बल पाउडर से भाई घुस रहे हैं रॉयल गेट से सीधा ताजमहल वो भाई क्या बात है ताजमहल का जो टोटल एरिया है वो सेवेंटी फोर एकड़ में फैला हुआ है ये यहाँ पर देखोगे आप मोजोलियम बना हुआ है जो मेन बिल्डिंग है ताजमहल का लेफ्ट एंड राइट में दो सिमेट्रिकल बिल्डिंग बनी हुई है इसका बता रहा हूँ अच्छा तो लेफ्ट एंड राइट में दो सिमेट्रिकली बिल्डिंग बनी हुई है लेफ्ट साइड में रॉयल मॉस्क है जो कि ताजमहल फ्राइडे को क्लोज रहता है अच्छा इसीलिए रहता है और राइट साइड में मेहमान खाना है रॉयल गेस्ट हाउस अच्छा तो उसके लिए भी बन रहा था ये सेंट्रल नहीं नहीं रॉयल रॉयल गेस्ट हाउस तो इसको सिमेट्रिकली बिल्डिंग है पहली बात को लेकिन रॉयल गेस्ट हाउस उस टाइम यूज किया जाता था वो अंदर चल के बताया अच्छा। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है ये कैनाल बने हुए हैं वाटर के जिसमें फाउंटेन लगे हुए हैं सभी है ना ये दोनों तरफ नौबत खाना ताज संग्रहालय अब बना हुआ है लेकिन उस टाइम ये दोनों ड्रम हाउस होते थे पहले जब राजा का एंट्री होता अच्छा, था अच्छा। तो स्पेशल एंट्री होता था हम अभी यहाँ खड़े हैं ये रॉयल गेट है ये यहाँ खड़े हैं हम यहाँ पे खड़े हैं भाई अभी ठीक है 
यहाँ से हमने एंट्री किया है ये पूर्वी गेट है अच्छा वहाँ से एंट्री की यहाँ से ये फतेहपुरी बेस्ट गेट है अच्छा ये आपका सामने वाला सीढ़ी गेट है लेबर गेट जिसको बोलते हैं दिखा दे घुमा के दिखा दे बाकी ये सीढ़ी गेट है लेबर गेट बाकी ये सहेली बोर्ड है ये इसका कपड़ बना हुआ है ये राजकुमार ये मुमताज की सहेली होती थी उनका सहेली का कपड़ बना क्या नाम था उनका सिर हिंदी सिर हिंदी अच्छा सिर हिंदी उनकी कब्र है सहेली बोर्ड है और ये दरवाजे पर सिर हिंदी बेगम का सहेली बोर्ड सिर हिंदी बेगम का बोर्ड है मतलब कब्र बना हुआ है क्योंकि शाहजा की जो ऑफिशियल टीम बेगम थी ये क्या बना हुआ ये भी उनकी सहेली बोर्ड है दो सहेली है फतेहपुरी की सहेली बोर्ड है फतेहपुरी बेगम थी और एक की सिर हिंदी बेगम अच्छा ये उनकी सहेली का वो पार्टनर सहेली को पार्टनर कैसे बोल सकते हो आप आजा राजकुमार ये सेंटर पॉइंट है यहाँ से अगर एक स्टेप इधर हो जाएंगे तो ताजमहल आपको पूरा नहीं दिखेगा एक स्टेप इधर हो जाएंगे तो आपको पूरा नहीं दिखेगा यहाँ से बीच साइड सेंटर पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है आप देखो बढ़िया लग रहा है आ जाओ भाई वीडियो की ग्राफी सिर्फ यहीं तक है यहाँ से ये आगे जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा चल के देख ये जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पंप लेकिन ये फाउंटेन सभी उसी टाइम के हैं मुगल टाइम के सारे फाउंटेन सारे फाउंटेन घास भी उसी टाइम की है उसी टाइम की मेनटेन होती रहती है ये लंबी लंबी जा रही है बिल्कुल बिल्कुल जितने भी है ये उसी टाइम के उस टाइम भी वर्क करते थे उस टाइम पे भी वर्क करते थे हेल्प ऑफ प्रेशर वाटर अच्छा पीछे यमुना नदी है जो वाटर वो हाई लेवल था प्रेशर से वर्क करते थे और आपके दोनों साइड में एट गार्डन लेफ्ट साइड में एट राइट में तो टोटल सिक्सटीन गार्डन है फिफ्टी थ्री फाउंटेन है ऐसे ये जो गार्डन है यहाँ बैठ नहीं सकते क्या नहीं नहीं अंदर नहीं गार्डन में अलाउड गार्डन का होने का फायदा तो बैठ नहीं सकते सिक्सटीन गार्डन है और फिफ्टी थ्री फाउंटेन है सिक्सटीन फिफ्टी सिक्सटीन गार्डन है टोटल टू साइड में हा? और फिफ्टी थ्री फाउंटेन है फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री टोटल ये जो जो है हाँ हाँ तो फिफ्टी थ्री सिक्सटीन फिफ्टी थ्री का कॉन्सेप्ट है कि ताजमहल जो कम्प्लीट हुआ सिक्सटीन फिफ्टी थ्री में ओहो देख रहे कॉन्सेप्ट भाई उस टाइम कोई अच्छा और ताजमहल इसलिए फेमस नहीं है कि वन ऑफ द सेवन वंडर है ताजमहल इसलिए फेमस है ताजमहल सिमेट्रिकली बिल्डिंग है अच्छा ये यहाँ सातवा जूह में आता नहीं आ, आ, सही बात तो मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं ना तो ताजमहल सिमेट्रिकली बिल्डिंग है इसलिए फेमस है इधर से आइए आप नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ इधर से भी देखोगे ना आपको ऐसा ही नजर आएगा ताजमहल ऐसे नजर आएगा बिल्कुल चारों साइड से चारों मीनारे दिखेंगी चारों एक सिमेट्रिकली बिल्डिंग दिखेगा ये कितने एकड़ में बताया था आपने ये सेवेंटी फोर एकड़ सेवेंटी फोर एकड़ में फैला हुआ है तो बहुत बड़ा होता है यार और ताज महल टू वर्ड्स है ताज एंड महल ताज मीन्स क्राउन एंड महल मीन्स पैलेस तो मीनिंग ऑफ द ताज महल इज क्राउन पैलेस क्राउन पैलेस अच्छा ताजमहल क्राउन महल मीन पैलेस अब तो इतनी तो इंग्लिश ही होगी तो ताज हो गया ना इतना मुकुट ये जो बना हुआ है वो भी ऑक्टागनल शेप में बना हुआ है यानी क्राउन शेप में बना हुआ है कितनी हाइट बताई थी इसकी आपने सेवेंटी फोर हाइट नहीं बताई थी भैया एरिया बताया था हाइट 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 जो इसकी है मीनार की हाइट है वो फोर्टी वन मीटर है फोर्टी वन मीटर क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं जैपनीज में बोल रहे हैं अरे हमें तो पता ही नहीं क्या है ताजमहल ताजमहल फ्राइडे को टोटली क्लोज रहता है लोकल मुस्लिम लोग यहाँ आते हैं नमाज पढ़ता है हाँ भाई साहब ये जल्दी कर रहे हैं हमारे गाड़ी जल्दी जल्दी जाने की बिल्कुल 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 इनको छुट्टी चाहिए हमको हम जल्दी जल्दी घुमा देंगे आपको उसका आप जो करना करिए हाँ बताइए आप इलीगली वीडियो क्या बना रहे हैं ये बताइए इलीगल वीडियो क्या बात कर रहे हो दुनिया बना रहे वीडियो आप अपलोड करोगे इसमें जल्दी जल्दी क्यों क्यों कर रहे हो मतलब 
मैं आपसे मना कर रहा हूँ कर रहे हो आप जल्दी जल्दी तभी तो मैं मैं मना कर रहा चलो ठीक है नहीं आप जल्दी जल्दी नहीं कर रहे ये बिल्कुल हमारे साथ दे रहे बिल्कुल प्रॉपर घूम रहे हमारे साथ चलो कोई बात नहीं नाराज मत हो हमें बताओ नाराज नहीं भैया देखो साथ एक तो बात होती है ना कोई फॉलो कर रूल फॉलो करने की इसलिए कह रहा हूँ आपको घूमना है जब भी तो मैं बोल रहा था की आप अपने साथ घूमियो क्योंकि आप वीडियो बनाओगे मानोगे नहीं आप वीडियो बनाओगे मानोगे नहीं लेकिन सी ऐसे वाले कोई भी बंदा यहाँ देखता है ऑब्जेक्शन करता है भाई साहब बिल्कुल पास तो ताजमहल सात आज हुआ अपने आंखों से देखे नंगी आंखों की और ये अपना मस्जिद यहाँ पे कौन से दिन बंद रहता है ये फ्राइडे को क्लोज ये फ्राइडे को बंद रहता है मस्जिद है नमाज पढ़ी जाती है और पीछे ये मस्जिद भी दिखाता हूँ आपको चलिए कितना बढ़िया लग रहा है मस्त है ताजमहल को शाहजहां ने बनाया जो कि मुगल साम्राज्य का पांचवा शासक था अच्छा मुगल साम्राज्य का जो पहला फाउंडर था उसको बाबर 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 हाँ, बाबर बाबर का बेटा फिर हुमायूं हुमायूं फिर हुमायूं का बेटा अकबर 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 जहांगीर 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 का बेटा शाहजहां शाहजहां का बेटा औरंगजेब टोटल छह शासक हुए जिन्होंने भारत पर राज किया हाँ। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य आ गया उसके बाद अपना इंडियन गवर्नमेंट हाँ। ठीक है तो ताजमहल को शाहजहां ने बनाया अपनी तीसरी बेगम मुमताज की याद में तीसरी बेगम थी तीसरी बेगम थी अच्छा पहले उसकी तीन रानिया थी पहली फतेहपुरी बेगम फिर हिंदी बेगम और मुमताज महल अच्छा तो पहली जो दो रानिया थी उनके कोई संतान नहीं थी इसलिए उनको मरने के बाद उनकी बॉडी को बाहर दफन किया गया दोनों गेटों पर ठीक है एक को फतेहपुरी गेट फते बेस्ट गेट पर पश्चिमी द्वार पर और एक को पूर्वी द्वार पर तो इन दोनों गेटों को उनके नाम से भी जानते हैं वेस्ट गेट को फतेहपुरी गेट बोलते हैं और ईस्ट गेट को सिर हिंद गेट बोलते हैं बाहर जो लिखा हुआ दिखाया दिखाएं ठीक है वो उन्हीं का बुर्ज बना हुआ है ये सामने से जो उनके दोनों बीवी हैं हाँ उनकी बाहर तो और जो तीसरी बेगम मुमताज थी उनकी चौदह बच्चे थे लेकिन उनकी जो डेथ हुई वो चौदह बच्चे की डिलीवरी के टाइम हुई उनकी जो मुमताज की डेथ हुई वो बुरहानपुर में एम में जो अपना इंडिया में अदर स्टेट है वो एम में हुई थी तो इस कारण से उनकी जो बॉडी को थ्री टाइम्स बरेड दिया गया बरेड मतलब दफनाया गया दफनाया गया है ना तो पहली बार जब वो मरी थी तो वहाँ पर एमपी में दफनाया गया बुरहानपुर में एक गार्डन में और सेकंड टाइम जब छः महीने के बाद यहाँ आगरा लाया गया तो जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो तो एक नीचे गार्डन में आपने एक चबूतर देखा होगा हाँ हा। तो वहाँ पर दफनाया गया और जो थर्ड टाइम ताजमहल में अंदर तो इस तरह से ताजमहल के अंदर दो कब्र हैं शाहजहाँ और मुमताज का दो औरजिनल कब्र हैं जो कि अभी बंद हैं एक साल में एक बार खुलता है जब साजा का उर्स होता है उर्स मतलब डेथ एनिवर्सरी अच्छा वो अप्रैल के महीने में होता है डेट उनका मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से डिसाइड होता है उनको 10 से 15 दिन पहले मालूम पड़ता है अभी जो ये ऊपर जा रहे हैं लोग ये आपको रेप्ली का देख रहे हैं दो रेप्ली का बनी हुई है वो अभी बताऊंगा दूसरा गार्डन है वही है ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन जो ब्लैक ताजमहल बनाना चाह रही थी हाँ।, हाँ जो साझा एक और ताजमहल इस ताज के बनने के बाद दूसरा ताजमहल बनाना चाह रही थी वो गार्डन वो रिवर के उस साइड लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया आगरा किले में सामने आगरा किला है ना अच्छा ये है आगरा किला ये है आगरा किला दफन कर यहाँ पर उनको हाउस अरेस्ट नजर बंद कर दिया हाँ नजर बंद कर मतलब बंदी बना दिया उनको बाहर नहीं जाना है तो उसके बाद 1653 में ताजमहल कंप्लीट हुआ 1658 में उनको हाउस अरेस्ट किया गया उसके बाद आठ सालों तक राजा वहीं रहे थे ठीक है वहीं से डेली ताजमहल का दीदार करते थे और जब उनका डेथ 1666 में उनका डेथ हुआ तो उनकी बड़ी बेटी रोशन आरा बेगम उनकी बॉडी को यहाँ तक लाई और अंदर वरीड किया तो इस तरह से अंदर जो है दो टाइप की कब्र है दो ओरिजिनल है और दो रेप्लिका है ओरिजिनल जो की बेसमेंट बेसमेंट में जमीन में हाँ जो कि साल में एक बार खुलती हैं जब उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है अप्रैल के महीने में और जो अभी लोग हैं जा रहे हैं सभी ये रेपली का देखने जा रहे हैं अच्छा ठीक है तो ताजमहल ताजमहल बना क्यों इसके हाँ। इसका कारण है जब उनकी जो तीसरी बेगम है चौदह बच्चे की डिलीवरी के टाइम मर रही थी तो मरने से पहले उन्होंने अपने हस्बैंड से थ्री विशेष मांगे पहला विशेष यह था कि मेरे मरने के बाद आप शादी नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी थ्री टाइम्स शादीशुदा थे और दूसरा उनके जो चौदह बच्चे थे चौदह में से सरवाइव केवल ए छः ही कर पाए चार बेटे और दो बेटियां चार बेटों में दारा शिको सांसुजा मुराद बख और औरंगजेब दो बेटियां थी रोशन आरा बेगम और जहान आरा बेगम ठीक है ठीक है सरवाइव छः ही क्यों कर पाए क्योंकि जब उस टाइम कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं हुई थी और जब उनका शादी हुआ था मुमताज का तो मुमताज थी नाइनटीन ईयर्स की जब उनका डेथ हुआ तो थर्टी नाइन ईयर्स की 
शादी के बाद टोटल 20 साल में 14 बच्चे उस टाइम कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी इसलिए जो उनके सर्वाइव लाइफ कर पाए वो केवल सिक्स कर पाए हाँ अब ताजमहल की वो ब्लैक ताजमहल नहीं क्या स्टेट अब ब्लैक ताजमहल ताजमहल बनने के बाद शाहजहा एक और ताजमहल बनाना चाहते थे ब्लैक मार्बल का ब्लैक मार्बल का नहीं बल्कि ब्लैक ऑनेक्स का अच्छा। आप जितना भी ताजमहल में जो स्टोन बर्फ देख रहे हो वो हाँ। सारे वही सेमी प्लेस स्टोन है जो हम ज्वेलरी में यूज करते हैं और ये सारे सारे ही सेमी प्लेस स्टोन उस टाइम अलग अलग जगह से अलग अलग देशों से लाए गए जैसे कि जो ब्लैक स्टोन है जो कि लिखा हुआ है सारा कुरान का आयत लिखा हुआ है इस पे भी चारों साइड से अलग अलग वर्सेस लिखा हुआ है तो वो सारा बेल्जियम से आया जो इसका मेन स्टोन है ऊपर बॉर्डर देख रहे हो ना रेड रेड वन जो भी फूल है फूल बने हुए हैं ये इसका मेन स्टोन है जो सिक्सटी यूज किया गया है ताजमहल में जो सिक्सटी यूज किया गया है क्योंकि इस ये स्टोन जो है इसको हम कहते हैं हकीक रेड रेड वाले को जो की सूरज से लाया गया है इंडिया के सूरज जगह से लाया गया है और इसका मेन स्पेशलिटी है कि ये फायर स्टोन है जब ताजमहल मेनली सनराइज और सनसेट में कलर चेंज करता है आपको पता होगा तो सनराइज में अलग तरह का दिखता है सनसेट में अलग तरह का दिखता है अभी कौन सा दिख रहा है अभी तो ये अभी कुछ नहीं अभी तो व्हाइट का व्हाइट ही है और ताजमहल का प्रत्येक सिक्स से सेवन ईयर में एक बार सफाई होता है सफाई होता है वो मर्ड थेरेपी उसे होता है मुल्तानी मिट्टी से अभी ताजमहल का पूरा सफाई हो चुका है जो डॉम को छोड़कर ये ये सबसे ऊपर जो लगा हुआ है जो गुम्बत के ऊपर हाँ, क्या वो सोने का है अभी नहीं है सोने का लेकिन मुगल टाइम्स में सोने का तो उसके बाद ब्रिटिश लोग आए ब्रिटिश लोग इसको ले गए सारा सोना निकाल अच्छा तो इसको दोस्त नहीं कर रहा हूँ म्यूजियम में हाँ वहाँ जा सकते हैं वो नाव से नहीं नाव से नहीं उसका अलग से रास्ता है मेहताब बाग बोलते हैं इसको उसका रास्ता कहाँ से मेहताब गार्डन है आप ऑटो वाले से बोलोगे ना हाँ ये क्या चीज है ये सुरंग है यहाँ से लेके और आगरा फोर्ट तक ओहो मतलब यहाँ से आगरा फोर्ट की जो बॉडी लेके आई थी वो इसी सुरंग के माध्यम से लेके आई थी अच्छा दिल्ली की जा रही होगी इस फर्श को जो कहते हैं वो चमेली फर्श है ताजमहल का जो मेन आर्किटेक्ट चमेली फर्श है भाई ताजमहल के जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे मेनली एक ईरान से दूसरे पर्सिया से जिनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा फंदी खान हाँ, उस्ताद अहमद लाहौरी उनकी देख रेख में उनके सुपरविजन में हाँ। सारा काम हुआ था आजमेल का अच्छा हाँ और जितना भी फ्लोर डिजाइन बना हुआ है यहाँ पर हाँ। वो सारा पर्सियन डिजाइन है और कार्पेट की मतलब ये ये बनते बनते बंद क्यों हो गया मैंने बताया ना उनके बेटे औरंगजेब ने उनको नजरबंद हाउस अरेस्ट कर दिया उसका रीजन है कुछ राइटर लिखते हैं की औरंगजेब फरूल था मतलब निर्दयी था वो उसने सभी को मार दिया अच्छा कुछ लोग बताते हैं अच्छा कुछ लोग ये बताते हैं हाँ। कि जो शाहजा थे वो बहुत पैसा खर्च कर रहे थे तो इसलिए उन्होंने मना किया तो नहीं माने इसलिए उनको नजर उनको हाउस अरेस्ट करना पड़ा अच्छा इसलिए वो बनते बनते रह गया इसलिए बन बन जाता वो तो ये सारा मार्बल लगा हुआ ना सारा मार्बल और ये जो चमेली फर्श पे लगाओ ये भी मार्बल है ये भी मार्बल है ये भी मार्बल है सभी वही मकराना मार्बल है तो ये लाल वाला क्या है लाल वाला रेड सैंड स्टोन है जो कि फतेहपुर सीकरी से है ये भी उसी की बराबर कीमती है नहीं उसके मुकाबले कम है अच्छा एक चीज सारा फ्लोर डिजाइन जो है कारपेट पैटर्न बना हुआ है सारा अच्छा एक चीज और बताओ इसको ताजमहल को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था उस टाइम कुछ लोग बताते हैं कुछ किताबों में लिखा हुआ है एट सी आर एट सी अच्छा हाँ कुछ बताते हैं फाइव सी आर अच्छा बस बस मस्जिद वो था ना ये तो वो ना ना ये वो है खान मतलब शाही खान है आप जो पिनेकल देख रहे हो ना उसका हाइट कितना होगा आपके हिसाब से ये हमारे हिसाब से होएगा यार ये कितना होएगा ये साठ सत्तर मीटर साठ सत्तर केबल पिनेकल का हाइट बोल रहा हूँ मैं केबल जो ब्रास का मेटल का बना हुआ है ना उसका होएगा कितना पच्चीस मीटर पच्चीस मीटर पिनेकल की बस वो मौसम तो बढ़िया हो गया भाई मस्जिद मस्जिद तो बंद होगा बना दिया भाई गाइड गाइड कर लिया हमने गलती से भी जल्दी करा जाने जाने की अब ना भाई तुम लोग आओ ना कभी गाइड में करना अपने आप ही आना अपने में ज्यादा मजा आएगा भाई बारिश हो रही है ऐसे में बंदा कभी आएगा क्या यार साफ नहीं आ रही आ गई वो बारिश उजड़ा चमन तुम्हारे सामने 
भाई बंदे छुपने के लिए यहाँ पे शरण ले रहे शाही शाही दरबार था क्या था क्या खूबसूरती है ताजमहल की मौसम भी बड़ा जहर हुआ पड़ा है बारिश आ रही है इस तरफ अपने यमुना जी इस तरफ अपना गार्डन हाँ क्या बता रहे हो डॉम के बारे में वो जो डॉम है ना ये वाला डॉम आपने हुमायूं टॉम भी देखा होगा हाँ, हाँ। और भी सारी मोनूमेंट देखा हाँ, हाँ। लेकिन लेकिन जो ये वाला डॉम है परफेक्टली सिमेट्रिक परफेक्टली बना हुआ है इसलिए इसको हम अनियन सेप डोम बोलते हैं अनियन सेप सेप यस प्याज वाला है ना हाँ प्याज वाला क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है डबल डोम स्ट्रक्चर है पहले उन्होंने एक डोम बनाया फिर डोम के ऊपर डोम बनाया अच्छा इसलिए जो अंदर आपका साउंड भी होता है ना एक होता है अंदर 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 थोड़ा साउंड है जो एक होता है और आपको मैं बना रहा बता रहा था ईच हाँ। कॉर्नर पे एक मीनार है किस कॉर्नर पे ईच कॉर्नर पे प्रत्येक कोने पे एक, हाँ, एक मीनार है हाँ। ये आपको दूर से देखोगे तो सीधा लगेगा हाँ। लेकिन ये रियलिटी में ऊपर से हल्का सा फील्ड आउटसाइड है बाहर की साइड झुका हुआ है अच्छा ऐसा क्यों इसका दो रीजन है हाँ इसका दो रीजन है यदि आप मिडिल से सेंटर से जाके देखोगे तो आपको चारों मीनार दिख रहा था नहीं यहाँ से हाँ थोड़ा झुकाव लग तो रहा है हाँ, लग रहा है ना हाँ, 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 लग रहा है अगर लेकिन बाहर से देखोगे तो आपको एकदम हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा आपको बिल्कुल सीधा लगेगा तो इसका रीजन है दो रीजन है इसकी एक तो आप जब सेंटर से देखोगे तो आपको चारों मीनार दिखेगा हाँ, अगर सभी सीधे होते तो एक के पीछे एक छिप जाता सेकेंड रीजन ये है की इन फ्यूचर कभी भी अर्थ जैसी कोई संभावना होती है ये मीनार है बाहर की साइड गिरे ना की मेन बिल्डिंग पे अच्छा मतलब भूकंप के चक्कर में बाहर गिरे इसलिए इसको बाहर कर रहा है जो इसका जो ये बेस बना हुआ है ना पूरा यहाँ के लेके रॉयल गेस्ट हाउस से बारिश मस्त हो रही है इसके नीचे वाटर वेल्स बने हुए हैं लकड़ी के लकड़ी के कुएं बने हुए जो लकड़ी यूज हुई है वो सागौन की लकड़ी हुई है सागौन की लकड़ी की मजबूत हुई है हाँ जितना मिलेगा जितना उसको नमी मिलेगा उतना मजबूती होगा क्योंकि तो ये यमुना के बना हुआ है ना। अरे हाँ, तो पहले इसका टिकट नहीं था एक ही टिकट होता था केवल एंट्री के साथ पूरा कर सकते थे लेकिन इसका मेन रीजन यही है कि भीड़ को बैलेंस करने के लिए ऊपर का जो 200 का मोजोलिम का टिकट रखा है वो भीड़ को बैलेंस करने के लिए रखा गया है पर पर्सन दो सौ रूपए पर पर्सन दो सौ तो जैसे उसके अंदर नहीं जा सकते बाहरी बाहर करेंगे बाहरी बाहर बाहरी बाहर जैसे ये जितना भी ऊपर लोग दिख रहा है सब हाँ। 200 का टिकट लेके गया है अच्छा। एक चीज बताओ जैसे मानो ये 1600 में सोलह सौ इकतीस में इकतीस में कम्प्लीट हो गया था जब से लगे अब तक ना बहुत साल हो गए मतलब चार से पाँच साल हो गए खराब तो खराब तो वही होगा आप देख सकते हो आप पास से नजदीक से कुछ होता ना कुछ जो थोड़ा तो उसकी रिपेयरिंग भी होती है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल है प्राकृतिक विभाग है उसके बंदे हैं वो सभी उसका काम करते हैं अच्छा जैसे मतलब कुछ भी खराब होता है लगा देते हैं कोविड से पहले वही जनरेशन के लोग करते हैं वही जनरेशन जिन्होंने बनाया उनके जनरेशन टू जनरेशन फैमिली वाले लोग बाहर रहते हैं तो वही लोग इसको पेंट पेंट करते हैं अच्छा और बाहर आज भी इसी सेम टेक्निक से उस टाइम कोई मशीन नहीं होती थी कोई टेक्निक नहीं थी लेकिन तभी इसको 22 साल लगा इस मेन बिल्डिंग को बनने में 17 साल लगा केवल वाइट बिल्डिंग को बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो है तो ये पूरा हैंडमेड है पूरा हैंडमेड है सर कोई मशीन इतनी ऊंची थी कैसे लगा उस टाइम कोई हुआ ही नहीं था उस टाइम हाँ बनाने में इसलिए बाईस साल लगा क्योंकि पहले रैम्प बनाते थे अच्छा जितना भी पत्थर वत्थर जो भी आया वो बुलेट कार्ड हॉर्स हॉर्स कार्ड से एलिफेंट से सभी ऐसे ही आता था इसीलिए बाईस साल लगा अच्छा आज कल सारी सुविधा होने के बाद भी परफेक्टली नहीं दिखता है लेकिन बिल्डिंग तो बनाया है उन्होंने अरे आप जल्दी बन जाएगा क्या हो गया आप गलत तो बोल रहे हो लेकिन इससे अच्छा बन जाएगा ऐसा नहीं बन पाएगा नहीं बन जाएगा इससे अच्छा बन जाएगा इंडो इस्लामिक ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ये देखो फुब्बारा देख रहे हो ताजमहल बिग रहा बारिश में ये लड़का ही बिग रहा कर देगा ये है प्रियंका सिंह ये इतना थक चुकी है कि ये तीन दिन से सो ही नहीं है अब ये ताजमहल में बैठे बैठे ये कह रही है हमें नहीं घूमना है बहुत 
आप लोग हैं तो अच्छा लगा अगर अकेले तो 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 ऊपर जाने की जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ऊपर बंदे हैं उस पर जाने के लिए अलग से चार्जेस है कितने पर पर्सन दो सौ रुपये और अलग से उसको वो मिलता है शूज कवर जो दस दस रुपये का है बता यार और यहाँ पे अपनी यमुना नदी है लोग देख लो बारिश से बचने के लिए इनमें वो वो कर रहे हैं मतलब छुप छुपे ही क्या तुम इतना खुश हो इतना खुश हो इधर से आओ तुम इतना खुश हो के आए थे तो इतना नाराज होके क्यों जा रहे हो नाराज नहीं मतलब बोर हो गए इतने टाइम में ये बिल्डिंग इतने सालों से खड़ी ये बोर नहीं हुई ये तो अपनी खूबसूरती भी खेर रही है दुनिया का सात वजू को कहते हैं और ये प्रियंका जी बोर हो गई यहाँ से देख लो भाई साहब संग मरमर का ही है बिल्कुल खड़े हुए हैं इसमें अपना ताजमहल पूरा दिख रहा है इसको टाटा बाय बाय करते हैं चल भाई बाय बाय साथ में जुए हम चलते हैं अपने घर चले भाई राजकुमार बहुत थक गए यार सब लोग कह रहे हैं घर से लोग कुछ खाया नहीं है से चलना चाहिए घर मुंह हालत देख रहे हो इतना पसंद है चिपचिपा हो रहा है कहाँ गए साथ के बंदे चलो ये तो ज्यादा थक गई ये शाही दरवाजा ये शाही दरवाजा और ये अजूबा कितने भीड़ है यार लोग हर दुनिया के कोने से आते हैं कोई रशिया से कोई जापान से ये सातवें अजूबू को देखने के लिए भाई बेहतरीन कारीगरी है आओ कभी मौका मिले तो और भाई हम तो भाई आ चुके हैं शायद दोबारा आने को मौका ना मिले एक ही बार आ गए एक और सी देश की है बिहेव पानी कौन सी देश की है तो, तो करते हैं भाई भाई देख लो भाई कितने बंदे हैं लगभग लगभग होंगे दस हजार बंदे होंगे इतनी भीड़ है हर जगह बंदा ही बंदा नजर आ रहा है हर जगह बस यहीं से एंट्री की यहीं से बाहर है ये अपना गार्डन है ये गार्डन है और ये पूरा मतलब बहत्तर एकड़ में फैला हुआ है अच्छा लग रहा बारिश भी हो गई पूरी गेट में जा रहे हैं घुमा भाई इसका कैसे आता पानी जो नीचे बना तू बना है आगे से बना रहा हूँ लुकी जा टंसी बनाऊँगा देख देख लो भाई ये ना बटन और ये हाफ पानी ऐसे पीने ऐसे 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 चल लग रहा मूत में मेल की सुरक्षा के लिए सियासत वाले जवान हैं सारे लंच करने के लिए इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कैफे रेस्टोरेंट एक सौ पच्चीस रुपये की थाली है फुल ए सी देख लो है फुल जैन मैन रॉयल वाली फीलिंग रॉयल वाली फीलिंग ले रहे हैं भाई यहाँ पे आके ताजमहल के ईस्ट गेट के बिल्कुल पास में ही थाली लगेगी तब दिखाऊंगा तुम्हें कि क्या क्या आया थाली में ये इनका घर है इनके घर में हम खाना खाने के लिए इन्होंने होम मेड रेस्टोरेंट बना रखा है तो बिल्कुल घर का खाना है खाना खाओगे तो और मजा आएगा भाई ये थाली है एक सौ पच्चीस रुपए की देखो भाई घी लगा हुआ इनमें और ये चावल
कौन है ये शिवाजी शिवाजी आगरा की मेट्रो का काम चल रहा है ये पूरी अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है भैया मेट्रो या नहीं चालू हो चुकी है हैं अभी चालू नहीं हुई है काम चल रहा है अच्छा कब तक चालू हो जाएगी ये ये कब तक चालू हो जाएगी वाली दो साल लगे अच्छा तो भाई दो साल लगेंगे मेट्रो तो बन चुकी है दो हजार चौबीस में चालू हो जाएगी थोड़ा काम फुल तेजी पे है भाई साहब देख रहे फुल चिकना चिकना मुंह लग रहा है आगरा में ताजमहल घूम लिया आप जा रहे हैं अपने घर होटल में बैठे हुए बारिश हो रही थी बहुत तेज थे सारे लोग मतलब दिल्ली ऐसा ही हाल है अरे तेल गिर रहा है एक किलो पीते वाला ये ऐसे चिकन गर्मी है अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू देखो बिजली वाली बसें चल रही है ना ऐसी बहुत बसें हैं आगरा कैंट है ये यूपी का वापस जा रहे हो दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत बारिश हो गई भाई साहब बहुत बारिश हो गई